jogo em si. É, 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 essa vitória representa muito porque eu posso falar abertamente para você, um time que treina um período, um time que até dois meses atrás estava sem academia, é um time precário, eu, eu já falei com vários para várias rádios, tem que é um time que infelizmente chegou em janeiro, o Suzano acabou, do nada. Tivemos que ir para Jacareí e estamos representando a cidade de todas as formas, mesmo sabendo que temos uma dificuldade muito grande. Patrocínio, salário, enxame, tem tudo. Mas tem vários jogadores bons aqui que ficaram desempregados por cada terceiro que o Suzano fez e hoje a gente conseguiu fazer mais um milagre, porque caímos numa chave de dois times de liga, dois times de ponta. Eu acredito que aqui é uma estrutura fenomenal, porque você tem uma quadra, tem faculdade, tem professores aí, quase que me dispensa comentários, e como um time semi-amador entrei num período só e conseguiu duas vitórias em cima de São Paulo, na passeia das almas, como vocês viram, mas com muita raça, determinação e vontade, é o que eu posso dizer a vocês. E tudo vamos parar agora, volta, né? Cada um que você vira pagar um lanche, alguma coisa assim, para tentar ir mais longe possível, porque tem mais jogadores que já ganhou tudo e vamos tentar arranjar emprego melhor. Como foi a preparação para os jogos? A gente sempre joga fechadinho, porque a gente é um time que joga com cinco ou seis jogadores, eu já tinha falado para ele. Temos essa potencial todo para tirar ninguém em cima, porque não tem condições, porque se a gente começar a tirar, a gente morre na quadra. É difícil você jogar contra o São Paulo e Bauru, principalmente aqui quem veio com cinco ou seis jogadores, com um, oito, tirando em cima, marcando pressão e tudo, o nosso chegou cansado e falou, mas o papai do céu disse que era a nossa classificação, foi o que aconteceu.